رب چاہی زندگی یا من چاہی زندگی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا ان ہدینا وسبیل ام شاکرون و ام کفورا 29واں پارہ سورۃ دہر اور ایت نمبر 3 ہم نے اسے راہ دکھا دی اب وہ خوا شکر گزار بندہ بنے یا نا شکرا معزز سامعین کرام اللہ سبحانہ وتعالی نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اور اسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو سیدھے راستے کی نشاندہی کر دی ہے کہ کون سا راستہ جنت میں جا رہا ہے اور کون سا جہنم کو جا رہا ہے دنیا پر میں کسی میں بھی یعنی کسی شخص کے ساتھ زبردستی نہیں کی دیکھیے کوئی آپ کو زبردستی شراب نہیں پلا سکتا کوئی زبردستی زنا اور چوری نہیں کرا سکتا خیر اور شر کے دونوں راستے بتا دیے جیسے کہ سورت البلد تیسواں پارا و آیت نمبر دس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ دئی نہ ہن نجدین کہ ہم نے دونوں راستے بتا دیے پیارے بھائی انسان کو ایک حالت میں نہیں رکھا پہلے انسان عالم ارواح میں تھا پھر بچپن پھر جوانی جوانی سے بڑھاپا بڑھاپا سے موت موت سے برزخ یعنی قبر کی زندگی اور برزخ سے دوبارہ اٹھنا یعنی میدان حشر حساب و کتاب کا دن اور پھر آخر میں جزا و سزا کے بے شمار مندنوں سے گزر کر اس کی آخری جگہ یا جنت ہے یا جہنم اللہ ہم سب کو جنت و فردوس میں جگہ تافر میں آمین یا رب العالمین اسی طرح پیارے بھائیو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں راستے بتا دیے ہیں توحید پر زندگی گزری ہوگی اللہ سبحان و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی یہ جنتی راستہ ہے اور شرک بدات اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی جہنم کا راستہ ہے یاد رکھیں اس دنیا میں ہماری رب چائی زندگی ہونی چاہیے اور اس دنیا میں ایک مومن جیل کی طرح جس طرح کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ سب کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو چپن کہ دنیا مومن کے لیے ایک جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے مجھے بتائیے ذرا کہ جیل میں آدمی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے پیارے بھائیو قیامت کا دن ہوگا اور پوچھا جائے گا ایک شخص سے کالا کم لبستم فل ارد ادد سنین دنیا میں کتنا برس رہے کتنا رہے دنیا میں جواب آئے گا کالو لبسنا یومن او بعد یوم ایک دن یا ایک دن سے کم یعنی دن کا کچھ حصہ سورت المؤمنون آیت نمبر ایک سو بارہ اور ایک سو تیرہ اور سورت نازیات کی آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہم یوم یرونہ لم یلبسو الا اشیتم او دحاہا یعنی دن کا اول حصہ یا آخری صحیح دنیا میں رہے یہ اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں اور قابل اترام بہنوں قبر کی ہزاروں سال کی زندگی اور روز محشر کا ایک دن پچاس ہزار کا دن دنیا کی زندگی اس کے سامنے ایسے لگے گی جیسے ایک دن یا کچھ حصہ یعنی دنیا میں آئے اور چلتی اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اس ایک دن یا دن کے کچھ حصہ کا وقت من چائی زندگی گزارنی ہے یا رب چائی زندگی گزارنی ہے اس ساٹھ یا ستر سال کی زندگی کو بنانے کے لیے من چائی زندگی گدری تو پھر میرے بھائی اس عبدی زندگی کو تباہ کر دیا پیارے بھائیو اور قابل اترام بہنو اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کر لو وہ ناراض ہو گیا تو خسر دنیا والآخرہ یعنی دنیا اور آخر دونوں تباہ ہمیں بڑی فکر ہے بیوی ناراض نہ ہو جائے میرا بیٹا یا بیٹی ناراض نہ ہو جائے میرا افسر یا باس ناراض نہ ہو جائے لیکن کتنے لوگوں کے اس بات کی فکر ہے کہ میرا اللہ میرا رب العالمین مجھ سے ناراض ہے یا راضی ہے ماضی میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر ہم افسوس کریں اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں جب ہمارا رب ہم پر اتنا مہربان ہے کہ مائیں اتنا مہربان نہیں تو میرے بھائی اس کی بات مانی چاہیے آخری چند آیت نصیحتیں کر کے بات کو ختم کروں گا نمبر ایک عقیدے کی اصلاح کریں نمبر دو شرک جیسا بڑا گناہ اس سے بچیں یعنی اپنی زندگی کو توحید پر گزاریں نمبر تین اعمال میں سب سے اہم عمل نماز ہے پانچوں نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ نوافر کی پابندی کریں نمبر چار بدعات سے بچیں کیونکہ ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے نمبر پانچ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تو حق شاید معاف کر دے مگر بندوں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا شہید کے تمام گناہ معاف الدین مگر قرضہ جو لوگوں سے دیا تھا اس کا جواب دینا ہوگا نمبر چھ اپنا اخلاق درست رکھ دیں نمبر سات کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں نمبر آٹھ توبہ استغفار کرتے رہیں اے پیارے بھائی اور میری پیاری بہن نرم اور ملائم بستر پر سونے سے پہلے سچی جو ہے وہ توبہ کر لیں کیا پتا کہ وہ رات ہماری دنیا کی آخری رات اور اگلی صبح قبر میں جانا ہو کتنے لوگ ہیں رات کو صحیح سلامت سوتے ہیں اور صبح ایک لاش میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ کدھر قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے اگر رب چاہے زندگی گدری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا شرک سے بچنا ہے بھائی یہ سب سے بڑا گناہ ہے اگر شرک کی حالت میں موت آ گئی تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے ہر قسم کی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص 
کی ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تِشْتَهِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ سورت حامیم سجدہ کی آیت نمبر اکتیز تھرٹی ون کیا فرمایا جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا اور جو تم مانگو گے سب تم کو ملے گا دنیا میں ہمارے آنے کا کچھ مقصد ہے اور واللہ تعالیٰ نے سورت زاریات کی آیت نمبر چھپن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ ہم نے جنوں اور نسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو یہ آزمائش کا ایک پرچہ ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو یہ آزمائش کا دوسرا پرچہ ہے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو یہ آزمائش کا تیسرا پرچہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عبادت گزار بندہ بنا لے آمین یا رب العالمین